तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में इस वीडियो में इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है एम डी सेम में उसका यूनिट वन कवर करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये रिवीजन टाइप का वीडियो होगा जो आपको काफ़ी हेल्प होगी सेमेस्टर एग्जाम में तो चलिए आज हम यूनिट वन शुरू करते हैं यूनिट वन में यह टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का सिंपल सा डिफिनीशन लिखना है तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है वो बहुत फिफ्टीन मार्क्स का एक्सप्लेन वेरियस डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्रिटिकली डिस्कस मार्शल्स डिफिनीशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो यहाँ पे है यहाँ पे दिया गया है अब उनसे पढ़ लेना है मैं ऊपर जो डिफिनेशन लिखा हुआ जी मैं उसको बताता हूँ इकोनॉमिक्स क्या होता है इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस डेट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटीज एलोकेट देयर लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स क्या है इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस डेट स्टडीज हाउ इंडिविजुअल बिजनेस गवर्नमेंट्स एंड सोसाइटी है ना एलोकेट देयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स और पॉइंट एड कर सकते हैं इट एनालाइज द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और वही है वेरियस डिफिनेशन आप लोग से पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है ये हो गया वेरियस डिफिनेशन नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से है तो इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से यहाँ पे पूछा गया है 2.5 मार्क्स का व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डेट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स सच एज हाउस होल्ड कंज्यूमर्स एंड फॉर्म्स और उसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं इट स्टडीज हाउ दिज यूनिट्स मेक डिसीजन रिगार्डिंग रिसोर्स एलोकेशन प्रोडक्शन कंजप्शन एंड प्राइसिंग इन स्पेक्स मार्केट हम नेक्स्ट देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स ये क्या है इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स डेट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटायर इकोनॉमी इसमें होल इंटायर इकोनॉमी एज ए होल उसमें इंडिविजुअल था इसमें इंटायर इकोनॉमी वही डिफरेंस है माइक्रो माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में और इसमें पॉइंट है इट फोकसेस ऑन ब्रॉड इकोनॉमिक इंडिकेटर ट्रेंड्स एंड पॉलिसी डेट इन्फ्लुएंस द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री और रीजन नेक्स्ट क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स कॉन्सेप्ट लाइक नेशनल इनकम इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है दो हज़ार इक्कीस में एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो डिस्टिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें हमको एक्सप्लेन करना है रिलेशनशिप और डिफरेंस लिखना है तो यहाँ पर रिलेशनशिप एक्सप्लेन किया गया है क्या क्या है पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रोनॉमिक टू कंपल्सरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक डेट टूगेदर प्रोवाइड कॉम्प्रीहसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इकोनॉमिक पर्सन एंड डिफरेंट लेवल ये माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स दे आर इंटर कनेक्टेड एंड ऑफर इन साइड इन टू बहुत इंडिविजुअल इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ मतलब इंडिविजुअल एंड होल ऐसे यहाँ पर उसका रिलेशन बताया गया इंटर डिपेंडेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इंडिपेंडेंट एग्रीगेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड ये बताया था और फीडबैक लूप है अब उसे पढ़ लीजिएगा पॉलिसी इम्प्लीकेशन और यहाँ पे इसका डिफरेंस है डिफरेंस में क्या है इसका स्कोप क्या है फोकस ऑन इंडिविजुअल और ये फोकस ऑन इंटायर इकोनॉमी एज ए होल प्राइस में इन जामिन हाउ सप्लाई एंड डिमांड टू इंट्रैक्ट टू डिटरमाइन प्राइस एंड स्पेसिफिक मार्केट्स और डील्स विद जनरल प्राइस लेवल अक्रॉस द इकोनॉमी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में एनालाइज एनालाइज इंडिविजुअल रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन और ये एग्जामिन्स एग्रीगेट वेरिएबल्स लाइक टोटल और पोटल इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव में प्रोवाइड इन साइड इंटू इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एंड मार्केट बिहेवियर और लुक्स एट ब्रॉड इकोनॉमी इंडिकेटर्स एंड ट्रेंड्स एग्जाम्पल्स में इसका आ जाएगा एनालाइजिंग इंडिविजुअल कंज्यूमर चुआस एंड मार्केट इंट्रेक्शन और इसका एग्जाम्पल आ जाएगा एनालाइजिंग नेशनल इनकम इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ये ऐसा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आप उन्हें समझ में दोबारा देख सकते हैं माइक्रो मतलब क्या होता है माइक्रो मतलब स्मॉल लेवल स्मॉल लेवल मीन्स हो जाएगा यहाँ पे इंडिविजुअल इंडिविजुअल कहाँ है हाउस होल्ड कंज्यूमर ये सब 
और माइक्रो मतलब थोड़ा लार्ज लेवल वही कंट्री इकोनॉमी ये सब आ जाता है तो एक बार पढ़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स अब जल्दी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कॉल इससे भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे समरी है समरी में यही है माइक्रो इकोनॉमिक्स जोन्स इन और इंडिविजुअल बोले ना बार बार इंडिविजुअल इकोनॉमिक एंड इंटेक्शन वाइल माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन ब्रोडर परफॉर्मेंस ऑन द इंटायर इकोनॉमी ओके यही है और ये डिस्कस कर लिया हमने डिफ्रेंस इन इकोनॉमिक्स यहीं पर क्वेश्चन आया हुआ है इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वाई डू यू अंडरस्टैंड बाई द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्सप्लेन नेचर ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड हाउ डज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर हेल्प टू सॉल्व दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये है ना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चलिए सबसे पहले जानते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर्स टू द फंडामेंटल इशू ऑफ एसकास्टी इन द कॉन्टेक्सट ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड नीड्स प्रोडक्शन कम हो और ह्यूमन का नीड्स थोड़ा बढ़ जाए ना वो उसी टाइम प्रॉब्लम आता है ह्यूमन का डिमांड ज़्यादा हो जाए और प्रोडक्शन कम हो जाए इससे प्रॉब्लम आ जाती है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या कर रहा है इट राइजेज बिकॉज रिसोर्सेज सच एज लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रीनशिप अनलिमिटेड वही ना लिमिटेड वाइल पीपुल्स डिजायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेस आर मतलब इनक्रीज ये सब इसी कारण में जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो वाइज ए रिजल्ट इंडिविजुअल बिजनेस सोसाइटी मस्ट एक चुआस अबाउट वाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस गिवन दिस कॉन्स्टेंट्स इसका नेचर यहाँ पे है नेचर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैन यू ग्रो कैन एंड थेरी क्वेश्चन वाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस वाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या प्रोड्यूस करना है प्रोड्यूस करने से डिसाइडिंग विच गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड सोसाइटल नीड्स सही बात है हाउ टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस करने से पहले क्या करेंगे डिटरमाइन करेंगे द मोस्ट एफिशियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड कॉन्सिडरिंग एवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी एंड देन नेक्स्ट नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है फॉर होम टू प्रोड्यूस एलोकेटिंग द प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एम इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी एड्रेसिंग इशू ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी सही है नेक्स्ट क्या था पी पी सी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर ये क्या होता है एक टाइप का ग्राइप का रिप्रेजेंटेशन है जो हमें हेल्प करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इंस्टीट्यूट करने के लिए और इसे इमेजली सोल्यूशन निकाल सकते हैं इसका चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं यही है यहाँ पे ग्राफ बनाया जाता है पी का तो यहाँ पे कह रहा है द प्रोडक्ट और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर इज अ वे टू कैलकुलेट द हाइस्ट पॉसिबल आउटपुट ऑफ टू गुड्स यूजिंग अ फिक्स्ड इनपुट क्वांटिटी ये आप लोग इसका डिफिनेशन दे सकते हैं पी का और यहाँ पे इनपुट है ना द इनपुट इन दिस कैलकुलेशन का इनपुट नेचुरल रिसोर्सेस लेबर कैपिटल एंड इंटरप्रीन्योर एक्टिविटी यहाँ का एग्जाम्पल दिया गया है टू आइज एंड कैलकुलेटर्स का तो यहाँ पे देखिए इसका अगर आप रिप्रेजेंटेशन किया गया यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये शो द प्रोडक्शन लेवल ऑफ टू आइज और यहाँ पे बी बी यहाँ पे शो कर रहा है लेवल ऑफ कैलकुलेटर यहाँ पे कैलकुलेटर हो जाएगा और दोनों का ग्राफ है और ये सब पॉइंट्स सी बता रहा है वन पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइज एंड कैलकुलेटर सी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता रहा है और सिंगलरली डी भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन बता रहा है और डी इज वन मोर कॉम्बिनेशन ई सोज इनसफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे ई है जो ई इनसफिशियंट यूज ऑफ रिसोर्सेस और एफ रिसोर्स ऑन एचिबल लेवल ऑफ प्रोडक्शन तो ये पी पी सी का बेसिक सा कॉन्सेप्ट और यहाँ पे और क्वेश्चन था इसमें हाउ डज प्रोडक्शन पॉजिटिव कर पाए ना हेल्प्स टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जैसे टू सॉल्व द इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन सेवरल वेज बहुत सारा तरीका है इफिशियंसी इम्प्रूव कर देता है इट शोज एफिशियंट पॉइंट्स एंड इन सबसेंट पॉइंट्स इससे सोसाइटी अचीव द हाइस्ट पॉसिबल प्रोडक्शन विद इन दिवन रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इट विज वर्ल्ड डेमोस्ट्रेट द ट्रेड ऑफ स्पीड एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और यही सब है तो इसे पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट टॉपिक क्या है रियली नेक्स्ट देखते हैं ये सब हमने बात कर लिया नेचर प्रोडक्शन इकोनॉमिक ये सब हो गया अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है रिलेशनशिप बिटवीन साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड 
इकनॉमिक डेवलपमेंट इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन है व्हाट आर इकोनॉमिक लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स बिटवीन साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फिफ्टीन मार्क्स का ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इवन टू वन से तो इसे आप लोग इग्नोर नहीं कीजिएगा और यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं वाटर इकोनॉमिक लॉ इकोनॉमिक लॉ क्या होता है इकोनॉमिक लॉ आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड रेगुलरिटीज दे डिस्क्राइब द बिहेवियर एंड इंट्रेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड फैक्टर्स इन अ प्रडिक्टेबल मैनर दिस लॉ आर डिराइव फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एम्पेरिकल एविडेंस इन इकोनॉमिक्स ठीक है इकोनॉमिक लॉ आर ऑफ एन एक्सप्रेस एड मैथमेटिकल इक्वेशन और थियोटिकल मॉडल्स डेट हेल्प इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट इकोनॉमिक फेनोमिनापुलर लॉ ऑफ सम पॉपुलर इकोनॉमिक लॉ आर हिया लॉ ऑफ सप्लाई डिमांड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनिटी आप समझते हैं रोल ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट रोल ऑफ साइंस क्या हो सकता है इनोवेशन ड्राइवर साइंटिफिक रिसर्च लिस्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी डाइट ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एक ये नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी बूस्ट सिंपल सी बात है साइंस इम्प्रूव इफिशियंसी ह्यूमन कैपिटल साइंटिफिक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दो लोग स्किल्ड वर्क फोर्स क्वेश्चन इकोनॉमिक ये भी सही है देन है हेल्थ केयर एडवांसमेंट और इनोवेशन इको सिस्टम कोलेबोरेशन है वो यूनिवर्सिटी बिजनेस एंड स्टार्टअप फोस्टर्स इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा करता हूँ आपको रोल ऑफ साइंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ आ गया होगा तो बात करते हैं रोल ऑफ इंजीनियरिंग इनोवेशन फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इनोवेशन अनेबलर इंजीनियरिंग ड्राइव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज सही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा इंजीनियर्स मतलब है ना डिजाइन एंड बिल्ड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सच है रोड ब्रिज एंड यूटिलिटी ब्रिज एनहेंस इकोनॉमिक एक्टिविटी सही है नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट ये भी सही है और जॉब क्रिएशन ये भी सही है आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से समझ में आएगी अगर रोल ऑफ इंजीनियरिंग क्या है नेक्स्ट रोल ऑफ टेक्नोलॉजी ये भी क्या इनोवेशन कैटलिस्ट में टेक्नोलॉजी ड्राइव्स इनोवेशन क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट सर्विसेस एंड इंडस्ट्रीज और यह भी एफिशियंसी को बूस्ट करेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंसमेंट में भी हेल्प करेगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है एक्सेस टू मार्केट्स टेक्नोलॉजी अनेबल्स एक्सेस टू ए ब्रॉडर कस्टमर बेस बहुत डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली ये भी आपको समझ में आ गया होगा तो ऐसा करता हूँ आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एक बार और खुद से पढ़ लीजिएगा बहुत ही ईजी वर्ड्स में तैयार किया गया इन और यहाँ पर इसका समरी भी है पढ़ लीजिएगा और चलते नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है डिमांड मिनिमम डिमांड लो ऑफ डिमांड उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड मीनिंग फैक्टर एफेक्टिंग एन स्प्रेड कर एप्लीकेशन इसे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन का है ये क्वेश्चन आया था पिछले टॉपिक का डिफाइंड टेक्नोलॉजी आप लोग इसे देख लीजिए सिमिलर है डिफाइन डिमांड डिफिनेशन ऑफ डिमांड यहाँ पे ये इजी क्वेश्चन टू पॉइंट फाइव मस का यह है पढ़ लीजिएगा इसे पी का यहाँ पे है वाट यू मीन बाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड फिफ्टी मस का ये एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर एफेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड आकर क्या होता क्या है उसको पहले जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी ऑफ द क्वान्टिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और सर्विस टू चेंज इन इट्स प्राइस इसका मतलब आप समझ सकते हैं इसका लिए इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड क्या करता है मेजर हाउ मच द क्वान्टिटी डिमांड चेंज वेन द प्राइस चेंज जैसे कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया तो थोड़ा सा मतलब क्वान्टिटी डिमांड में जहाँ से बात कम हुआ वही इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड हमें समझाता है और इसका फॉर्मूला है यहाँ पे परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस और यहाँ पे हियर द वेरियस फैक्टर डेट्स इफेक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड द एवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्सिट इफेक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी सही बात है इफ दे आर मेनी सब्सिट फॉर अ प्रोडक्ट डिमांड चेंज टू मोर इलास्टिंग बिकॉज कंज्यूमर्स कैन इजली स्विच टू अल्टरनेटिव इन द प्राइस इंक्रीजेज वाइज मार्केट में बहुत सारे अल्टरनेटिव है कोई प्रोडक्ट का तो उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो वो इजली स्विच कर जाएंगे सही है सुबह दैन नेसेसिटी पर से लग्जरीज नेसेसिटीज लाइक फूड एंड यूटिलिटी टेन टू हैव इन इलास्टिक डिमांड ये सब नेसेसरी मटेरियल है तो उसका डिमांड तो बहुत ज़्यादा होगा प्राइस बढ़ जाए करते बिकॉज पीपल रिक्वायर दैम रिकार्ड लेस प्राइस सही बात है प्राइस बढ़ जाए और ये सब नेसेसिटीज आइटम है इसको तो पब्लिक चाहेगा ही खरीदने का तो डिमांड बढ़ेगा ही प्राइस बढ़ जाए करे और लग्जरी आइटम में बाई चांस कोई डिमांड बढ़ मतलब उसका प्राइस बढ़ जाए तो उसका डिमांड रिड्यूस हो जाएगा 
उसके बाद पोर पोर्सन ऑफ इकोनॉमिक स्पेंड प्रोडक्ट डेट रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट पोर्सन ऑफ इंडिविजुअल और हाउस होल्ड इनकम टेन टू ए मोर इलास्टिक डिमांड इलास्टिक डिमांड मतलब कि लेस डिमांड और इलास्टिक मतलब हाई डिमांड स्मॉल प्राइसेस चेंजेस कैन है कस्टमर्स बजट लीडिंग टू अ ग्रेटर सेंसिटिव प्राइस और पर्सन ऑफ इनकम स्पेट मतलब कि पब्लिक इनकम पर डिपेंड है ये नेक्स्ट है टाइम ओरिजन एंड इलास्टिसिटी कैन चेंज ओवर टाइम इन द शॉर्ट टर्म डिमांड में भी इन इलास्टिक एज ए कंज्यूमर से लिपटेड ऑप्शन बट इन द लॉन्ग टर्म डिमांड में बिकम मोर इलास्टिक एज कंज्यूमर्स एजस्ट एम एवर प्रेफरेंस ये भी सही पॉइंट है पॉइंट क्या है ब्रांड लोयलिटी ब्रांड लोयलिटी मतलब जिसका ब्रांड ज़्यादा होता है उसका मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होती है मीन्स डिमांड भी उसका ज़्यादा ही होगा वही कहा गया इन इलास्टिक डिमांड प्रोडक्ट विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांड लोयलिटी ऑफ एन हाव इन इलास्टिक डिमांड बिकॉज कंज्यूमर्स आर मोर लाइकली टू स्विच टू अदर ब्रांड्स इवन वेन प्राइसेस राइज आर लेस लाइकली समझ रहे नेक्स्ट क्या है नेसेसिटी वर्स एडिक्टिव गुड्स एडिक्टिव गुड्स मतलब एडिक्टिव गुड्स लाइक सिगरेट्स और एडिक्टिव ड्रग्स टेंस टू हैव इन इलास्टिक डिमांड बिकॉज कंज्यूमर्स कंटिन्यू टू बाई देन इवन प्राइसेस राइज सही बात है नेक्स्ट आता है मार्केट डिफिनेशन द स्कोप ऑफ द मार्केट कैन इम्पैक्ट डिमांड इलेक्ट्रिसिटी ए नॉर्मल मार्केट वैल्यू टू मोर इलास्टिक और ए ब्रोडर मार्केट रिजल्ट इन लेस इलास्टिक तो ऐसा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा डिमांड का मीनिंग क्या होता है लॉक डिमांड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इस और यहाँ पे क्वेश्चन है इट्स प्रैक्टिकल अपलिकेशन इम्पोर्टेंट इससे भी ये क्वेश्चन है वह यहाँ पे वाट द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड वाइट इज वेरी वी डिफरेंट कम्युनिटी तो यहाँ पर इसे आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा ये वो इजी वर्ड में अगर कुछ मैं बता देता हूँ उसका वेरिएशन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड वेरियर डिफरेंट कम्युनिटी दूसरे फैक्टर से उस पहले अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट मतलब कि समझ रहे हैं ना अल्टरनेटिव मटेरियल नेसेसिटी वर्स लग्जरीज वही सब है आप इजी इसको भी लिख सकते हैं तो बस यही था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप लोग दोबारा देख लीजिएगा और पढ़ भी लीजिएगा अच्छे से नोट्स इसका दे देंगे डिस्क्रिप्शन में तो हैवे नाइस डे थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लॉक